இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் கருஷ் கண்டக்க கண்டிஷன்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் நம்ம வெல்கம் ஜூனர்ஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே கிரியேட் ஆகக்கூடிய பெல் ஐக்கானும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணுற எல்லா வீடியோஸும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் ஓகே இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் கருஷ் கண்டக்டர் கண்டிஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி எப்படி வந்து ஒரு நான் லீனியர் ப்ரோக்ராமிங் ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் சால்வ் த ஃபாலோவிங் என்எல்பிபி என்எல்பிபின்னா என்னது நான் லீனியர் ப்ரோக்ராமிங் ப்ராப்ளம் மேக்ஸிமைஸ் இஸ் இட் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ சப்ஜெக்டிவ் கான்ஸ்டன்ஸ் ரெண்டு கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் டூ எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் டூ லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் டூ எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் எக்ஸ் ஒன் கமா எக்ஸ் டூ கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகேவா ஸோ இதுதான் நம்ம ப்ராப்ளம் ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் பார்க்கும்போது கிட்டத்தட்ட சிம்ப்ளெக்ஸ் மெத்தட் ப்ராப்ளம் பார்த்த மாதிரியே இருக்கும் பட் அது வந்து லீனியர் ப்ரோக்ராமிங் ப்ராப்ளம் இது வந்து நான் லீனியர் ப்ரோக்ராமிங் ப்ராப்ளம் ஸோ அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் நமக்கு நான் லீனியராக இருக்குது பட் கண்டிஷன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா லீனியர் தான் ஸோ இங்கே வந்து லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தை எப்படி வந்து நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ சொல்யூஷன் பார்க்கலாம் ஸோ சொல்யூஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து கொடுத்துருக்க நம்ம அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் இசட் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூவை நம்ம வந்து இசட்டை வந்து எப்படி எழுதிருக்கோம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ நெக்ஸ்ட்டு இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் வந்து ஜி ஒன் ஆஃப் எக்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு கண்டிஷன் வந்து ஜி டூ ஆஃப் எக்ஸ் ஓகேவா ஸோ அதோட ஜென்ரல் ஃபார்ம் பார்த்திங்கன்னா இசட் ஈக்குவல் டு சம் வேல்யூஸ் இருக்கும் இது வந்து செகண்ட் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷனாக ஜி ஒன் ஆஃப் எக்ஸ் செகண்ட் கண்டிஷனாக ஜி டூ ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ நான் இங்கே வந்து ஹைச் ஒன் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு எழுதியிருக்கேன் ஸோ அப்படின்னா இந்த வேல்யூவை நம்ம லெஃப்ட் சைட் கொண்டு வரும் ஸோ அப்படி கொண்டு வரும்போது நம்ம ஹைச் ஒன் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு எழுதுவோம் ஓகேவா ஸோ லெஃப்ட் சைட் கொண்டு வரும்போது இந்த இடத்துல மைனஸ் சிக்ஸ் வரும் அதே மாதிரி இந்த ஃபோர் இந்த லெஃப்ட் சைட் வரும்போது டூ எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ மைனஸ் ஃபோர் வரும் ஓகேவா ஸோ இதை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ மேக்ஸிமைசேஷன் ப்ராப்ளம்னா அதுக்குன்னு தனியாக கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது மினிமைசேஷன் ப்ராப்ளம்னா அதுக்கு தனியாக கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இன்றைக்கி மேக்ஸிமைசேஷன் ப்ராப்ளம் நல்லா அதோட கண்டிஷன்ஸ் பார்க்கலாம் கேகேடி கண்டிஷன்ஸ் ஃபார் மேக்ஸிமைசேஷன் ஸோ மொத்தம் ஃபோர் கண்டிஷன்ஸ் ஓகேவா ஸோ இது வந்து எஃப் ஜே ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் சமிஷன் ஆஃப் ஐஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டூ எம் லேம்டா ஐ ஹைட் ஜே பவர் ஐ இன்டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஜீரோ ஸோ ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் பார்க்கும்போது இதில் ஜேயும் ஐயும் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஐயுங்கிறது நம்பர் ஆஃப் கான்ஸ்டைன்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுவீங்கள அதுக்கு வந்து நீங்கள் ஐ யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இந்த ஜேங்கிறது வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு எக்ஸில் வந்து வேரியபிள்ஸ் இருக்கும் அதாவது எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீன் த்ரீ வேரியபிள்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்களா ஸோ அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த இடத்துல ஜே ஓகேவா ஸோ மற்றபடி நமக்கு ஐயுங்கிறது நம்பர் ஆஃப் கான்ஸ்டைன்ஸ் அதாவது நம்பர் ஆஃப் கான்ஸ்டைன்ஸ் டூ கான்ஸ்டைன்ஸ் யூஸ் பண்ணால் லேம்டாவோட வேல்யூவில் டூ வேல்யூஸ் வரும் லேம்டா ஒன் லேம்டா டூ யூஸ் பண்ணும் ஓகே வா இங்கே வந்து லேம்டா ஐ ஹைச் பவர் ஐ ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ செகண்ட் கண்டிஷன் ஹைச் பவர் ஐ ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ தேர்ட் கண்டிஷன் லேம்டா ஐ கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வந்து ஃபோர்த் கண்டிஷன் ஸோ நமக்கு மேக்ஸிமைசேஷன் ப்ராப்ளம்னா நமக்கு வந்து கண்டிஷன்ஸ் எப்படி இருக்கும்னா கொடுத்துருக்கக்கூடிய கான்ஸ்டைன்ஸ் வந்து லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டூவாக இருக்கணும் அதே மாதிரி லேம்டாவோட வேல்யூ வந்து கிரேட்டர் தானாக இருக்கணும் இந்த கண்டிஷன்ஸை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா கம்ப்ளீட் ஸ்லாக்னஸ் அப்படின்னு சொல்லும் ஓகேவா லீனியர் ப்ரோக்ராமிங் ப்ராப்ளத்தில் ஸ்லாக் வேரியபிள்ஸ் ஆட் பண்ணோம் அப்படிதானா லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட்டாக மாற்றுறதுக்கு இங்கே வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸில் கொண்டு வரும் ஓகேவா ஸோ கருஷ் குண்டக்கர் கண்டிஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம நான் லீனியர் ப்ரோக்ராமிங் ப்ராப்ளத்தை ஈஸியாக சால்வ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த கண்டிஷன்ஸை யூஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம வந்து ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலான்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம வந்து கொடுத்துருக்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எழுதியிருக்கோம் ஓகேவா ஸோ இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு என்னென்ன வேரியபிள்ஸ் அந்த எஃப் ஆஃப் எ
இங்க டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுங்க 2x க்கு டிஃபரன்ஷியேஷன் அண்ட் 2 அப்ப -2 λ1 அதே மாதிரி இந்த இடத்துல வேற எதுவும் இல்ல இல்ல x2 இருக்கு அதே மாதிரி ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இருக்கு கான்ஸ்டன்ட் க்கு டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது 0 தான் இங்கேயும் 0 தான் சோ -λ2 2 ஒரேம்ோ 3 λ1 λ2 இந்த டம் 0 இந்த டம் 0 x2 க்கு டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது 1 அப்ப λ2 0 சோ இது வந்து ஈக்குவேஷன் நம்பர் 2 னு மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் கிடைச்சது ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1 னு மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் நாம என்ன பண்ணப் போறோம் ரிமைனிங் கண்டிஷன்ஸ் அதாவது நமக்கு இது ரெண்டு ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன்ல அப்ளை பண்ணி கிடைச்சிருக்க வேல்யூ இதோட செகண்ட் கண்டிஷன் என்ன λ i h பவர் i ஆஃப் x 0 சோ இந்த கண்டிஷன்ல அப்ளை பண்றோம் ஓகேவா சோ செகண்ட் கண்டிஷன்ல அப்ளை பண்ணி எழுதிருக்கோம் ஸோ லேம்டா ஒன் இன்டு ஹைச் ஒன் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ அப்போ அதுக்கு இக்வேஷன் த்ரீ நெக்ஸ்ட் லேம்டா டூ இன்டு ஹைச் டூ ஆஃப் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ மைனஸ் ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதை இக்வேஷன் நம்பர் ஃபோர்னு எடுத்துருக்கோம் அடுத்ததான் நமக்கு தேர்ட் கண்டிஷன் என்னது ஹைச் ஒன் ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படிதான் அதான் தேர்ட் கண்டிஷன் அப்போ ஹைச் ஒன் ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அது இக்வேஷன் நம்பர் ஃபைவ் ஹைச் டூ ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அது இக்வேஷன் நம்பர் சிக்ஸ் ஓகேவா ஃபைனல் கண்டிஷன் வந்து ஃபோர்த் கண்டிஷன் லேம்டா ஐ கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இங்கே ரெண்டு கண்டிஷனால் ரெண்டு லேம்டா வேல்யூ லேம்டா ஒன் லேம்டா டூ ரெண்டுமே வந்து கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதை வந்து இக்வேஷன் செவன் எடுத்துக்கோங்க ஓகேவா ஸோ நம்ம இனி என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த செவன் இக்குவேஷன்ஸையும் வச்சு நாலு கேஸ் யூஸ் பண்ணும் ஓகேவா இங்கே வந்து டூ லேம்டா வேல்யூஸ் இருக்குது அதாவது லேம்டா ஒன் இருக்குது லேம்டா டூ இருக்குது ஸோ இது ரெண்டுக்கும் மாறி மாறி வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி மொத்த ஃபோர் கேசஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த ஃபோர் கேசஸ் எதெல்லான்னு பார்க்கலாம் ஓகே கேஸ் ஒன் பாருங்கள் லேம்டா ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ லேம்டா டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ கேஸ் டூ லேம்டா ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ லேம்டா டூ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ கேஸ் த்ரீ லேம்டா ஒன் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ லேம்டா டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ கேஸ் ஃபோர் லேம்டா ஒன் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ லேம்டா டூ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ கேசஸ் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டுக்கும் ஜீரோ அப்புறம் ஏதாவது ஒன்றுக்கு ஜீரோ ஒன்றுக்கு நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அடுத்தது இங்கே ஜீரோ போட்டதுனால அதுக்கடுத்தது இதில் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதில் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்புறமா ரெண்டுக்குமே நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகேவா ஸோ சிம்பிள் கேசஸ் தான் ஸோ மொத்தமே டூ லேம்டா நமக்கு வந்து மேக்ஸிமம் நம்மளோட கொஸ்டின் பேப்பர் அதாவது எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் டூ கண்டிஷன்ஸ் தான் உங்களுக்கு வந்து கொஸ்டினில் கேட்குறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஓகேவா ஸோ அப்படி டூ கண்டிஷன்ஸ் கேட்கும்போது நமக்கு இந்த ஃபோர் கேசஸ் வரும் ஓகே ஸோ கேஸ் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கேஸ் என்னது லேம்டா ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ லேம்டா டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ ஃபஸ்ட் இக்வேஷனில் லேம்டா ஒன்னுக்கு ஜீரோ கொடுக்கும்போது லேம்டா டூக்கும் ஜீரோ கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு வேல்யூ என்ன வரும் டூ மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு கிடைக்கும் அப்படிதானா ஸோ இது இக்வேஷன் ஒன்ல இருந்து நம்ம என்ன கிடைக்கிறோம் லேம்டா ஒன்னுக்கும் லேம்டா டூக்கும் ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணது டூ மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஒன் கிடைக்குது ஸோ இதில் இருந்து நம்ம எக்ஸ் ஒன் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க முடியுமா முடியும் ஸோ அதை தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் அது டூ மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதாவது இது வந்து ஃபஸ்ட் இக்வேஷன்ல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட் இக்வேஷனில் வந்து சால்வ் பண்ணி கொண்டு வரும் ஓகேவா மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் அதே மாதிரி செகண்ட் கண்டிஷனில் லேம்டா ஒன்னுக்கும் லேம்டா டூக்கும் ஜீரோ போடும்போது ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வரும் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ உண்டா கிடையாது அப்போ நமக்கு செகண்ட் கண்டிஷனே என்ன ஆகுது வயலேட் ஆகுது ஓகேவா செகண்ட் கண்டிஷனை வந்து இது மீறுது அப்படி தானா ஒன் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதனால் கண்டிஷன் டூ வயலேட்டட் ஹென்ஸ் திஸ் சொல்யூஷன் இஸ் டிஸ்கார்டட் அல்லது ஹென்ஸ் திஸ் கேஸ் இஸ் டிஸ்கார்டன்னு கூட நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் எடுத்துக்கலாம் இந்த கேஸ் ஒன் வந்து டிஸ்கார்ட் ஆகுது ஏன்னா ஒன் இக்வேஷன்ஸையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் ஓகே ஃபோர் கண்டிஷன்ஸ் ஃபோர் கண்டிஷன்லேருந்து நமக்கு செவன் இக்வேஷன்ஸ் கிடச்சிருக்கு இந்த செவன் இக்வேஷன்ஸையும் நம்ம கேஸ் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண கேஸ் தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஆன்சராக எடுப்போம் ஓகேவா ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கேஸில் லேம்டா ஒன்றுக்கும் லேம்டா டூக்கும் இக்வேஷன் ஒனில் சீராக போடும்போது உங்களுக்கு இந்த ஸ்டாம்ப் கிடைக்கும் இதுலேருந்து எக்ஸ் ஒன் வேல்யூ கண்டுபிடிப்பீங்க செகண்ட் இக்வேஷனில் லேம்டா ஒன்றுக்கும் லேம்டா டூக்கும் ஜீரோ
ஆகும் செகண்ட் இக்குவேஷன் வந்து ஒன் மைனஸ் லேம்டா டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோன் ஆகும் ஸோ செகண்ட் இக்குவேஷன் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் லேம்டா டூட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாமா ஸோ மைனஸ் லேம்டா டூ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் அப்போ லேம்டா டூட வேல்யூ என்ன ஒன் ஸோ லேம்டா டூட வேல்யூ கிடைச்சா இதில் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் டூ எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் அப்போ டூ மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் டூ இன்டூ லேம்டா டூட வேல்யூ என்ன ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டூ மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ டூ டூ கேன்சல் ஆனால் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எக்ஸோட வேல்யூ வந்து ஜீரோ ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் இக்குவேஷனையும் செகண்ட் இக்குவேஷனையும் சால்வ் பண்ணி ரெண்டு வேல்யூஸ் கிடச்சாச்சு ஸோ அதுக்கடுத்தது நம்ம வந்து தேர்ட் இக்குவேஷன் சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ தேர்ட் இக்குவேஷனுங்கிறது நமக்கு செகண்ட் கண்டிஷன் செகண்ட் கண்டிஷன் வந்து லேம்டா ஐ ஹைச் பவர் ஐ ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ அந்த கண்டிஷன் படி பார்க்கும்போது நம்ம கேஸில் வந்து லேம்டா ஒன்னுக்கு ஜீரோ லேம்டா டூ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ லேம்டா ஒன்னுக்கு ஜீரோ போட்டாலே நமக்கு என்ன ஆகிடும் இந்த இக்குவேஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் அப்படி தானே ஒரு வேல்யூ ஜீரோ வந்தாலே கண்டிப்பாக நம்ம கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் ஜீரோ தான் ஸோ அப்போ இந்த இக்குவேஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது பட் லேம்டா டூ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோனா அதோட மீனிங் என்ன இந்த வேல்யூ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோனா அப்போ கண்டிப்பாக இந்த வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ தானே ஏதாவது ஒன்று கண்டிப்பாக என்னவா இருக்கும் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கும் நம்ம கேஸ் படி லேம்டா டூ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோனா இந்த வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ இந்த வேல்யூ வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் ஒரு வேல்யூ வந்து ஃபைன் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் லேம்டா டூ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோனா டூ எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ மைனஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோங்கிற இந்த இக்குவேஷன் என்ன பண்ணுறோம் அடுத்தது சால்வ் பண்ணுறோம் ஸோ நம்ம அதை எழுதியிருக்கோம் ஓகேவா டூ எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ மைனஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இங்கே வந்து லேம்டா டூ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோங்கிறனால அந்த ரிமைனிங் வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கும் அப்படிங்கிறனால தான் ஃபோர்த் இக்குவேஷன் வந்து இப்படி எடுத்துருக்கோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ நமக்கு எக்ஸோட வேல்யூ தெரியும் எனது ஜீரோ அப்போது இதுலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் எக்ஸ் டூ வேல்யூ ஃபைன் பண்ணலாமா ஸோ எக்ஸ் டூ நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு ஃபோர் கிடச்சிருக்கு ஸோ அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் தேர்ட் கண்டிஷன் தேர்ட் கண்டிஷன் படி நமக்கு ஃபிஃப்த் இக்குவேஷன் கிடச்சிருக்கு ஃபிஃப்த் இக்குவேஷன் என்ன லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதாவது ஹைச் ஒன் ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஹைச் டூ ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் ஜீரோ ஹைச் ஒன் ஆஃப் எக்ஸ் எழுதிருக்கும் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ எக்ஸ் நெக்ஸ்ட் டூ வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குது ஜீரோ ப்ளஸ் டுவெல் மைனஸ் சிக்ஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ சிக்ஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ கிடைக்குது நமக்கு வந்து சிக்ஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோவா இல்லை ஸோ அப்போ நமக்கு என்ன ஆகுது வயலேட் ஆகுது அப்படிதானா ஸோ நமக்கு இந்த கண்டிஷன் வந்து என்ன ஆகலை சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை ஸோ நம்ம கண்டிஷன் ஃபைவ் வயலேட்டட் அண்ட் ஹென்ஸ் திஸ் கேஸ் இஸ் ஆல்சோ டிஸ்கார்டட் ஓகேவா இந்த கேஸும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த சொல்யூஷன் அல்லது இந்த கேஸ் ஓகேவா இதை வந்து நம்ம டிஸ்கார்ட் பண்ணுறோம் ஓகே நீங்கள் சொல்யூஷனுக்கு பதிலாக கேஸ்னே எழுதிக்கோங்க ஓகேவா கண்டிஷன் ஃபைவ் இஸ் வயலேட்டட் அண்ட் ஹென்ஸ் திஸ் கேஸ் இஸ் டிஸ்கார்டட் ஓகேவா ஓகே நம்ம வந்து கேஸ் த்ரீயும் கேஸ் ஃபோரும் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் கருஷ் கண்டக்டர் மெத்தட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் மெத்தட் ஸோ இந்த வீடியோ வந்து ஃபைனல் வரைக்கும் பாருங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் டவுட்ஸை கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம வெல்கம் ஜெனஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்